உங்களுக்காக ஒரு சின்ன கதை கதையோட ஆசிரியை உதயஸ்ரீ கதையோட தலைப்பு பாவ கணக்கு பாவ கணக்கு எதுல எழுதுறதுன்னு பாக்கலாமா ஒரு ஊரில் இரு நண்பர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இவர்களின் நட்பால் இணை பிரியாத போதும் தங்கள் என்ன கருத்துக்களால் வேறுபட்டு இருந்தார்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் அன்பு செலுத்துவதில் மட்டும் குறை இருந்தது கிடையாது இவர்களுடைய பெயரும் ஒன்றாக இருந்ததால் எல்லோரும் இவர்களை சின்னசாமி பெரியசாமி என்றே அழைத்தார்கள் சின்னசாமி யாரெல்லாம் தன்னை நாடி வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லாம் இல்லை என்று சொல்லாமல் உதவுவான் உதவினால் மட்டுமே சொர்க்கம் தனக்கு கிடைக்கும் இல்லை என்றால் இறந்த பின் நரகம் செல்ல வேண்டும் என்பதனை அளவுக்கு அதிகமாகவே நம்பினான் தான் உண்ணும் ஒரு பருக்கையை கூட வீணாக்காமல் தான் உண்ட பின் மற்றவர்களுக்கு உதவுவான் பெரிய சாமியோ தான் உண்ணும் உணவையும் தான் உண்ட பின் மீந்து போகும் உணவை குப்பையிலும் புழுதியிலும் கொட்டி விடுவானே அன்றி பிச்சை என்று கேட்டு வருபவர்களுக்கு கூட உதவுவதில்லை சொர்க்கமாவது நரகமாவது என்று சொல்லி செல்வான் உதவி செய்யும் சின்னசாமியையும் திட்டுவான் ஏண்டா இவனுங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செய்யறதால உனக்கு என்ன கிடைக்க போது சொல்லு என்பான் இதனால் இவனை சிலர் திட்டவும் செய்தனர் ஒரு நாள் திடீரென்று இருவரும் ஒன்றாக இருந்து மேலோகம் போனார்கள் அங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது நன்மை தீமை கருதி வந்தவர்களை இரண்டாக பிரித்தார்கள் சின்னசாமி பெரியசாமியை பார்த்து மிகவும் வருத்தப்பட்டான் உனக்கு நான் எவ்வளவோ சொன்னேன் என் வார்த்தையை ஒரு தடவையாவது கேட்டியா நீ கேட்டிருந்தா இன்று நீயும் என்னுடன் சேர்ந்து சொர்க்கத்துக்கு வந்திருக்கலாம் இல்ல ஆனா இன்னைக்கு நீ நரகத்துக்கு தானே போக போற இத்தனை வருஷம் ஒன்னா வாழ்ந்து ஒன்னா இருந்து பாவ புண்ணிய கணக்குல வரும் பிரிய போகிறோம் வேதனையாக உள்ளது என்றான் உடனே இந்த உணவின் மீதியை கூட குப்பையிலும் சாக்கடையிலும் புழுதியிலும் கொட்டுவாயே ஒரு வாய் கூட ஒருவனுக்கும் தரமாட்டாயே இப்பொழுது என்ன நடக்க போகிறது பார்த்தாயா என்று சின்னசாமி பெரிய சாமியை பார்த்து சொல்லி முடிப்பதற்குள் இருவரின் பெயரும் படிக்க இருவரும் வேக வேகமாக நின்றனர் சித்திரகுப்தன் இருவரையும் உற்று பார்த்தான் பெரிய சாமி நீ சொர்க்கத்துக்கு போ சின்னசாமி நீ நரகத்துக்கு போ என்று கூறினான் சின்ன சாமிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஐயா நீங்கள் தவறாக படுத்தி விட்டீர்கள் போலும் நானே தான தர்மம் செய்து புண்ணியம் செய்தவன் அவனோ யாருக்கும் உதவாது பாவம் செய்தவன் இருவர் பேரும் ஒன்றாக உள்ளது அதனால் தான் ஏதோ நீங்கள் சற்று தடுமாறி விட்டீர்கள் குழம்பி விட்டீர்கள் போலும் என்றான் அதை கேட்ட சித்திரகுப்தனோ நாங்கள் குழம்பமும் இல்லை உங்களை குழப்பமும் இல்லை நாங்கள் தந்த தீர்ப்பே சரியானது என்றான் சின்னசாமிக்கு கோபம் மேலோங்கியது பெரிய சாமிக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை பெரிய சாமி சித்திரகுப்தரை பார்த்து ஐயா நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பை எங்களுக்கு சொன்னீர்கள் நானோ உண்ட உணவின் ஒரு பருக்கையும் அடுத்தவனுக்கு உதவாமல் குப்பையில் கொட்டியவன் அவனோ ஒரு பருக்கையை கூட வீணாக்காது அடுத்தவனுக்கு உதவி தந்தவன் அப்படி இருக்க எப்படி இவனுக்கு நரகமாகும் என்றான் சித்திரகுப்தன் அவர்களை தெளிவுபடுத்தினான் ஒரு நிமிடம் இருங்கள் சொல்வதை நிதானமாக கேளுங்கள் என்றார் சித்திரகுப்தர் நீ உண்ட மீதியை புழுதியிலும் சாக்கடையிலும் எரிந்ததாக சொல்கிறாய் சரி ஒரு பொழுதில் உன்னால் எவ்வளவு உண்ண முடியுமோ அதுவே உனக்கான உணவாக அன்றைய தினத்திற்கு கடவுளால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது மற்றவை அடுத்த ஜீவராசிகளுக்கு போய் சேர வேண்டியவை நீ எரிந்ததாக சொல்லப்படும் உணவை நாய் பூனை காகம் கரப்பான் புழு பூச்சி எலி கண்களுக்கு புலப்பாடாத காளான் பூஞ்சை நுண்ணுயிர்கள் பறவைகள் ஊர்வன நடப்பன என்று கடவுளால் படைக்கப்பட்ட மற்ற ஜீவன்களுக்கு உன் மூலியமாக தரப்படுகிறது தானம் அந்த தானம் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அவர்களுக்கு தரப்பட்டது இவனோ அடுத்த ஜீவராசிகளுக்கு சேர வேண்டிய உணவையும் அடுத்தவர்களுக்கு தந்தது மட்டும் இன்றி ஒவ்வொரு முறையும் உதவும் போதும் நான் சொர்க்கம் செல்லுவேன் என்ற எதிர்பார்ப்போடு உதவினானே ஒழிய மனதார எவருக்கும் உதவவில்லை அப்படி இருக்க அது எப்படி புண்ணிய கணக்கில் சேரும் என்றார் சின்னசாமிக்கு மேலும் கோபம் அதிகமானது அப்படி என்றால் உணவை வீணாக்குவது தான் புண்ணியமா என்றான் கோபமாக அன்பே என்றாலும் ஒருவரிடம் இருந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செலுத்தப்படும் அன்பே உண்மையானது மீதி என்று உன்னால் கொட்டப்படும் உணவை எத்தனை எத்தனை ஜீவராசிகள் உண்டு வாழ்கின்றது என்பதனை நீ அறியாமல் போனது உன் தவறு சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக நீ உதவினாயே ஒழிய எவருக்கும் உள் அன்போடு உதவவில்லை 
என்பதனை உன்னால் மறுத்து சொல்ல முடியுமா சின்னசாமி தலை குனிந்தான் பெரிய சாமி சொர்க்கத்துக்கும் சின்னசாமி நரகத்துக்கும் அனுப்பப்பட்டான் நீ வீணாக்கும் உணவு கூட அடுத்த ஜீவராசிகளுக்கு உதவி புண்ணியத்தை தேடித்தரும் ஆனால் எதிர்பார்ப்புடன் செய்யும் எந்த உதவியானாலும் எந்த பலனும் இல்லை என்பதனை உணர்ந்தீர்களா நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த கதையுடன் உங்களை விரைவில் சந்திப்பேன் உதயஸ்ரீ